வணக்கம் நண்பர்களே நாம் இன்றைக்கி ஒரு விருந்துக்கு சமைக்க போகிறோம் விருந்துக்குள்ள ஐட்டம் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து மட்டன் பிரியாணி சிக்கன் கிரேவி மீன் குழம்பு மீன் வறுவல் சிக்கன் வறுவல் முட்டை அவிச்சு ஒரு சின்ன ஒரு விருந்துக்கு செய்ய போகிறேன் மீன் ஒரு கிலோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் சிக்கன் ஒரு நாலு பீஸு முட்டை ஒரு நாலு இஞ்சி பூண்டு தக்காளி புதினா கொத்தமல்லி அதே மாதிரி சிக்கன் ஒரு கிலோ மட்டன் ஒரு கிலோ தாளிக்க தேவையான பட்டை லவங்கம் சோம்பு ஏலக்காய் அதுவும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம இந்த ஐட்டம்லாம் முதல்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம அடுப்பில் ஒரு பக்கம் வானலியையும் இன்னொரு பக்கம் பெரிய பாத்திரம் பிரியாணி செய்கிறதுக்குரிய பெரிய பாத்திரமும் வச்சுருக்கேன் இப்போ தாளிக்க அதாவது வானலியில் அதுக்கு முன்னாடி வெறும் வானலியில் வதக்க வேண்டியது பிரியாணிக்கு ஒரு ஒரு மசாலா வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும் ஏலக்காய் கிராம்பு பட்டை சோம்பு கசகசா இதை வந்து நம்ம நல்லா வறுத்துக்கணும் வெறும் வானலியில் வறுத்தா போதும் நல்லா செவக்க வர்ற மாதிரி வறுத்து மிக்சியில் போட்டு பொடி பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த பொடியை பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப மனமாக இருக்கும் நம்ம இதுக்காக பிரியாணி மசாலா கடையில் வாங்க தேவையில்லை இதையே யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம இப்போ இந்த பெரிய பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றுறேன் நான் நல்லெண்ணெய் தான் ஊற்றுறேன் நல்லெண்ணெய் வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது ஒரு நாலு ஸ்பூனு இல்லைனா ஒரு நூறு கிராம் இருக்கிற மாதிரி எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் அதோட கொஞ்சம் நெய் சேர்க்க போகிறேன் நெய் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இருக்கிற அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் அவங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் குறைச்சோ கூடவோ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாகணும் நல்லா சூடாகிற வரையும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ பக்கத்தில் நம்ம வறுக்க வேண்டிய பொருள் வந்து வறுபட்டுக்கிட்டு இருக்கு அதுவும் ஓரளவு வறுத்து நல்ல மனமாக இருக்கு இப்போ நம்ம மிக்சியில் எடுத்து பொடி பண்ணி இந்த மசாலா இப்படி தான் இருக்கும் ஓரளவு ரொம்ப பொடியாக அறுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு எண்ணெய் காஞ்சோடனே நம்ம அதை தாளிக்க போகிறோம் அதாவது பிரியாணி தாளிக்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையானது பத்து ஏலக்காய் பத்து கிராம்பு லவங்கம் பட்டை ஒரு பெரிய பீஸு பிரியாணி ஒரு இலை ஒரு அஞ்சு இலை ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு இதை நம்ம எண்ணெயில் சேர்த்து தாளிக்க போகிறோம் நல்லா வந்து பொன்னிறமாக வர்ற வரையும் அந்த மனம் வந்து வரும் தாளிக்கும் போதே அந்த வாசனை வரும் இதை பொறுத்து தான் பிரியாணியோட சுவை அமையும் இப்போ நல்லா செவந்து வந்துருச்சு இந்த டைமில் ஒரு நாலு வெங்காயம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நான் ஒரு கிலோ மட்டன் பிரியாணி செய்ய போகிறேன் அதனால் நாலு வெங்காயம் கட் பண்ணதை நான் இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ இதில் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வறுபடணும் பொன்னிறமாக வறுபட்டால் தான் நமக்கு வந்து வாசனையாக நல்ல பிரியாணி வந்து ஹோட்டல் ஸ்ட ஹோட்டலில் இருக்க மாதிரி ஹோட்டல் ஸ்டைலில் இருக்கும் ஆனால் வீட்டு பாரம்பரிய சுவையோடு இருக்கும் நான் பண்ண போகிறது வந்து சீரக சம்பா அரிசியில் தான் பண்ண போகிறேன் இது மட்டனுக்கு வந்து சீரக சம்பா போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறோம் ஒரு அஞ்சு மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் காரம் வந்து கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஓரளவு நார்மலாக இருக்கும் அதிகமாக வேணும்னா அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பக்கத்து வானலியை நம்ம பற்ற வச்சு அதில் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி சிக்கன் வந்து மசாலா அதாவது கிரேவி மாதிரி குழம்பு மாதிரி செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ஒரு மூணு ஸ்பூன் இல்லைன்னா நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் சின்ன ஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் நம்ம இப்படி ஊற்றுறோம் இப்போ தாளிக்க வேண்டிய பொருட்கள் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக பட்டை சோம்பு லவங்கம் கிராம்பு 
இதை போட்டு தாளிச்சிட வேண்டியது அதே மாதிரி நல்லா வந்து ம மசாலா அந்த இது வறுபடணும் அதோட கருவேப்பில் ஒரு கொத்து வந்து சேர்த்துக்க போகிறேன் அந்த கருவேப்பிலையும் நல்லா பொறிஞ்சு வாசமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு வெங்காயம் இதுக்கு சிக்கன் கிரேவிக்கு ஒரு வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இந்த ஒரு வெங்காயத்தை நம்ம இதோடு சேர்க்க போகிறோம் சேர்த்து இதே மாதிரி பொன்னிறமாக பிரியாணிக்கு நம்ம வதக்கின மாதிரியே பொன்னிறமாக வதக்கிக்கணும் நல்லா நல்லா அடுப்பு வந்து ரொம்ப ஹைலையும் வைக்க வேணாம் மிதமான தீயில் வச்சுக்கோங்க இந்த வதங்குற இடைப்பட்ட டைமில் வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு ரெண்டும் சேர்த்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா நெய்ஸாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் ஒரு கிலோ பிரியாணிக்கு நூறு பூண்டு நூறு இஞ்சி சேர்த்து அரைச்சி வச்சுக்கலாம் நான் வந்து சிக்கனுக்கும் கொஞ்சம் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டும் நல்லா வதக்கிட்டோம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து இதில் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒரு நாலு ஸ்பூன் வந்து சேர்த்துக்கலாம் அதான் அந்த நூறு இஞ்சி நீங்கள் வறுத்ததை அரைச்சதை வந்து இதோடு சேர்த்துக்குங்க இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போகிற வரையும் நல்லா வதக்கணும் அதுக்கு பிறகு ஒரு அரை பிடி அளவு புதினா நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து அதோடு சேர்த்துக்க போகிறோம் புதினா அதிகமாக சேர்த்தா அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சேர்த்துக்கிறோம் நம்ம இதெல்லாம் சேர்த்தா உடம்புக்கு வந்து எந்த கெடுதலும் பண்ணாது பிரியாணி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதோட சுவை வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் நான் எந்த மசாலா பொருட்களும் கடையில் வாங்கினது எதுவுமே சேர்க்கலை எல்லாமே வீட்டில் செஞ்சது இப்போ பக்கத்தில் வந்து சிக்கன் கிரேவிக்கு தேவையான இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து இதில் போட்டுக்கிறேன் பேக்கெட் இஞ்சி பூண்டு யூஸ் பண்ணாதீங்க அது வந்து அவ்வளோ இதுவாக இருக்காது நல்லா இருக்காது சுவை வீட்டிலே அரைச்சது யூஸ் பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்ல வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு வதங்கிடுச்சு எண்ணெய் வந்து தெளிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம தயிர் சேர்த்துக்க போகிறோம் தயிர் வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு பிரியாணியில் சேர்த்துக்க போகிறோம் அது எதுக்காகனா ஒட்டாமல் வரும் அடியில் பிடிக்காது பூண்டு சேர்க்கறதுனால அதே டைமில் வந்து இந்த சிக்கன் மட்டன் போடும்போது நல்லா வந்து வெந்து வரும் அதுக்காக இந்த தயிர் சேர்த்துக்க போகிறோம் சிக்கன் கிரேவியிலையும் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் அளவு வந்து கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் சிக்கன் வேகிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும் சிக்கன் வேகிறது மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் சிக்கன் கிரேவிக்கு ரெண்டு பக்கமும் நம்ம சைமல் டெனியஸாக பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் கிண்டிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு கரெக்டாக சீக்கிரம் வேலை முடிஞ்சிடும் இப்போ இந்த கிரேவி இதுவாகிடுச்சு மிளகாத்தூள் போட போகிறேன் வெறும் மிளகாத்தூள் இது ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு இல்லைனா ஒரு மூன்றரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட்டி குறைச்சிக்கலாம் பச்சை மிளகா அதிகமாக போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க இது பச்சை மிளகா வந்து ரொம்ப குறைவாக போட்டிங்கன்னா அதிகமாக போட்டுக்குங்க மிளகாத்தூள் இந்த டைமில் இந்த மிளகா வாசனை போன பிறகு இந்த மட்டன் ஒரு கிலோ கழுவி வச்சுருக்கத நம்ம இதோட சேர்த்துக்க போகிறோம் சேர்த்து நல்லா கிரேவியில் சேர்ந்து கிளற மாதிரி நல்லா வத கிளறி விடணும் அந்த கிரேவி வந்து எல்லா மட்டனில் எல்லா பக்கமும் நல்லா ப படுற மாதிரி புரட்டி விட்டோம்னா எல்லா பக்கமும் நல்லா சாந்து வரும் இப்போ நல்லா எல்லா பக்கமும் நல்லா கிரேவி ஒட்டி வந்திருக்கு இப்போ இந்த பக் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்க போகிறோம் தக்காளி ஒரு மூணு தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன்னா அந்த தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி அதிகமாக சேர்த்தோம்னா தக்காளி சாதம் மாதிரி இருக்கும் டேஸ்ட்டு தக்காளி கொஞ்சம் குறைவாகவே சேர்த்துக்கிட்டால் டேஸ்ட்டு வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகுது அதில் வந்து அதுலேயும் தக்காளி நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ தக்காளி வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு இதுக்கும் மூணு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு ரெண்டு தக்காளி கூட சேர்த்துக்கலாம் 
நான் வந்து மூணு தக்காளி ஒரு நார்மல் சைஸ் தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ தக்காளி வதங்கிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்த உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா வந்து கிண்டிக்கலாம் கல்லுப்பு தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி மட்டன் பிரியாணிக்கும் நான் வந்து கல்லுப்பு யூஸ் பண்ணுறேன் அது வந்து இந்த மட்டனுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் போடுறேன் ரைஸுக்கு பின்னாடி நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்து போட்டுக்கலாம் ரைஸ் சேர்க்கும் போது நம்ம அதை போட்டுக்கலாம் உப்பு இப்போ நல்லா வந்து கிளறி விடணும் இப்போ குக்கரில் நான் மாற்றிருக்கேன் ஏன்னா மட்டன் வேக லேட்டாகுங்கிறதுனால குக்கரில் போட்டு இந்த மசாலா தூள் முதல்ல அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா பிரியாணி மசாலா தூள் அதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு இப்போ குக்கரை போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு விசில் விட்டு நல்லா மட்டன் வேகிற அளவுக்கு விட போகிறேன் நான் இதில் உள்ள தண்ணியே விடும் தண்ணி நம்ம சேர்க்க தேவையில்லை இருந்தாலும் ஒரு ஒரு டம்ளர் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடியில் பிடிக்காமல் இருக்கும் இப்போ சிக்கன் கிரேவியில் தக்காளி சேர்த்தது நல்லா மசிஞ்சு வந்திருக்கு உப்பு மஞ்சள் தூள் சேர்த்தோன்னே இந்த ஸ்டேஜில் மிளகாத்தூள் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் மிளகாத்தூள் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மூணு ஸ்பூன் இல்லைன்னா கம்மி பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் அதோட மசாலா தூள் சேர்க்க போகிறோம் மசாலா தூள் வந்து வீட்டில் எல்லாமே கலந்து அரைச்சி எல்லார் வீட்லேயும் வச்சுருப்போம் அது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்க போகிறோம் இது ரெண்டையும் வந்து நல்லா வந்து அந்த மிளகாத்தூள் வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் இது வந்து சிக்கன் கிரேவியில் ஒரு மெத்தடு இதுலேயே நிறையா மெத்தடு இருக்குது நான் ஒன்றுன்னா பின்னாடி சொல்கிறேன் சிக்கனை வந்து தயிர் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம் மஞ்சள் தூள் தயிர் போட்டு அதை தான் வந்து நம்ம சிக்கன் கிரேவியில் இப்போ சேர்க்க போகிறோம் அப்போ கிரேவி வந்து சிக்கனும் நல்லா வெந்து சாஃப்டாக ஆகிறதுக்காக அந்த தயிர் சேர்த்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுருக்கோம் அதனால் டேஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப நல்லா சாந்து இருக்கும் இப்போ சிக்கனை நல்லா பிரட்டி விடலாம் எல்லா பக்கமும் அந்த மசாலா படுற மாதிரி நல்லா பிரட்டி விட்டு நம்ம குக்கர் விசில் வைக்க தேவையில்லை சிக்கனுக்கு சாதாரணமாக வானொலியிலே வச்சாவே நல்லா வெந்துடும் இப்போ மட்டன் விசில் வந்துருச்சு அது திறந்து பார்க்குறோம் நல்லா வெந்து தண்ணி வேறு கொஞ்சம் விட்டுருக்கு இப்போ மட்டன் வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம பெரிய பாத்திரத்துக்கு மட்டன் கிரேவியை மட்டனை அந்த கிரேவியை மாற்றிட்டு சீரக சம்பா ரைஸ் வந்து அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சுருந்தேன் ஒரு கிலோ ரைஸ் அது அதை நம்ம இந்த கிரேவியோட மட்டன் கிரேவியோட சேர்க்க போகிறோம் சாதாரணமாக சீரக சம்பா ரைஸுக்கு ஒரு மூணு டம்ளர் ஒரு உலக்கு அரிசினா மூணு டம்ளர் விடலாம் எந்த உலக்கில் வைக்கிறோமோ அதில் மூணு டம்ளர் விடலாம் தண்ணி நிறையா விட்டுருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் குறைச்சிக்குங்க சாதாரணமாக மூணு டம்ளர் மூன்றரை டம்ளர் கூட விடலாம் நல்லா வந்து கரெக்டாக இருக்கும் பதம் இப்போ நல்லா கிளறி விட்டு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து சால்ட்டு போட்டுக்கலாம் அதாவது உப்பு கல் உப்பு வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா சாதத்துக்கு நம்ம முன்னாடி சேர்க்கலை அதனால் இதில் உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு கொஞ்சம் போட்டு தண்ணி வந்து நான் ஒரு கிலோவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு டம்ளருக்கு மூணு டம்ளருங்கிற கணக்கில் நான் ஊற்றிருக்கேன் அதோட ஒரு ஒரு லெமன் வந்து ஒரு லெமன் நல்லா புரிஞ்சு சாறு எடுத்து விட்டுடலாம் அது வந்து ஒட்டாமல் உதிரி உதிரியாக வர்றதுக்காக இதோட நல்ல கொத்தமல்லியை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி அதோட நம்ம சேர்த்துக்க போகிறேன் நான் கொத்தமல்லி போட்டு இப்போ நம்ம அடுப்ப அந்த பெரிய பாத்திரத்தை மூடி வச்சிடறோம் மூடி வச்சு நல்லா வந்து ஹையில் வந்து வேக வைக்கணும் தம்மு வந்து மேலே போடலாம் மேலே போடுறது தம் போடுறது சாதாரணமாக எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வெயிட்டான பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு மேலே வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா வெந்துடும் அப்புறம் ஒரு குறைச்சி கொஞ்சம் தீயில் ஒரு பத்து நிமிஷம் குறைச்ச தீயில் வேக வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா இது மாதிரி பொல பொலனு சூப்பராக பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் இதுதான் பிரியாணி வந்து சுலபமாக நம்ம பயப்பட வேண்டிய தேவையே இல்லை வீட்டிலே செஞ்சிடலாம் இப்போ நம்ம சிக்கன் கிரேவிக்கு 
எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு தண்ணி ஊத்திருக்கோம் அதுக்கு இப்ப நல்ல சிக்கன் வந்து சாதாரமா வெந்துருச்சு நல்ல வேக வந்து மட்டன் ரொம்ப சிக்கன் ரொம்ப ஹார்டா இருந்ததுனா குக்கர் போட்டு வேக வைங்க இல்லனா நார்மலா வாணலிலே வேக வைக்கலாம் அதோட தேங்காய் பால் நம்ம இப்ப சேர்த்துக்கணும் அது ஒரு மூணு ஸ்பூன் கிட்ட தேங்காய் பால் இல்லனா தேங்காய் அரைச்சது விழுது கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் அது வந்து காரம் வந்து தன்மை அதிகமா இல்லாம இருக்கும் உடம்புக்கு எதுக்கும் ஹீட் கெடுதல் பண்ணாது இப்ப சிக்கன் வந்து ஃப்ரை பண்ண போறேன் அதுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கேன் அது கால் லெக் பீஸா எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுல உப்பு தூள் சேர்க்கறேன் பிளஸ் அதோட கொஞ்சம் தயிர் சேர்த்துக்கறேன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கறேன் கரம் மசாலா தூள் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகு தூள் சேர்த்துக்கறேன் தயிர் கொஞ்சம் சேர்த்து இது நல்லா பிசைஞ்சு இது முன்னாடி நம்ம செஞ்சு ஊற வச்சிரலாம் फ्रिज இருந்ததுனா फ्रिजல கூட ஒரு 1 hour ஃப்ரீசர்ல கூட நம்ம 1 hour வெச்சிருக்கலாம் நல்ல சாஃப்ட்டா வெந்துறோம் நான் உடனே இமிடியேட்டா செய்யிறதுனால நான் ரொம்ப நேர फ्रिजல எல்லாம் வைக்கல ஒரு அரை மணி நேர ஊற வச்சிட்டு இத அப்படியே வேக வச்சி கடாயில போட்டு வறுத்து எடுக்க போறேன் லெமன் வந்து கொஞ்சம் புளிஞ்சு எடுக்கறேன் அப்பதான் அதோட வந்து சாறு வந்து உள்ள நல்லா வெந்திருக்கும் இப்ப நல்ல சிக்கன் நல்ல வறுபட்டுருச்சு நல்ல வெந்து எண்ணெய் தெளிஞ்சு வந்தோனே நம்ம தோசை கல்ல எண்ணெய் ஊத்தி சிக்கனை வந்து நல்ல வறுத்து எடுத்துக்கணும் இது ஒரு மூணு பேர் சாப்பிடுற அளவுக்கு சிக்கன் வறுவல் வந்து இப்ப ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சுவையாவும் பார்க்கவே ரொம்ப அருமையாவும் இருக்கு இதோட நான் மீன் குழம்பு மீன் வறுவலும் செஞ்சிருக்கேன் அது வந்து இன்னொரு வீடியோல அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அதையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்குங்க இது மாதிரி உங்க வீட்லயும் இத்தனை சமையலையும் ஒரே டைம்ல செஞ்சு அசத்துங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப டிஸ்பிளே பண்ணிருக்கேன் மீன் குழம்பு சிக்கன் வறுவல் மீன் வறுவல் பிரியாணி இதோட முட்டை அவிச்சது தயிர் பச்சடி கொஞ்சம் செஞ்சு வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி உங்க வீட்லயும் செஞ்சு எல்லாம் செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்து கமெண்ட் பாக்ஸ்லயும் எனக்கு வந்து டீடைல் சொல்லுங்க ரொம்ப அருமையா இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ